so high Ooh, Lord, my trouble so high Don't nobody know my trouble but God Don't nobody know my trouble but God Ooh, Lord, my trouble so high Ooh, Lord, my trouble so high Don't nobody know my trouble but God Don't nobody know Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fogamundi Experience. Este video en particular es una aproximación al videojuego de Stranding. Va a ser una serie de videos, del cual la secuela próxima probablemente no sea, no trate sobre el mismo, sobre el mismo video film que va a estar subiendo. Suena muy viejo, no importa, ok, bien. Eh, ¿Qué decirte? Nada, simplemente eso. A lo largo luego del canal probablemente encuentres una descripción final donde me presento un poco más. Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, nivelado frente a la idea de esta cámara y esta publicidad. Y ese ojo que todo lo ve. Una sola cosa. Eh, recalcar eso. Recalcar que también no va a tratar solamente sobre videojuegos, aunque me parece que es algo innecesario. Así que mejor agarra, sentate y esto es música para volar. Así que vamos con el vídeo y luego probablemente este bonito rostro vuelva a pasar. ¿Ok? Me faltó la parte de comunismo, pero... Ah, ok. Ah, sí. Ok, corre, corre. Listo. Ya está.
Vamos a comenzar por el metro. Parecerá algo técnico. The Stranding emerge en su esencia desde la misión número 4 hacia Capital City. Lejos de la brillante imperfección, colmada de elogios sin conocimiento, del mal interpretado fatalismo ruso, carente de insignificante, acto de no atrevernos a sumergirnos. El involuntario. Un sentimiento oceánico, en la O de la experiencia real, de esta existencia consagrada, a habitar un espacio sin sen sentido, pertenencia, pero con sentimiento de pertenecer, como toda expresión que se suicida todos los días. Asimismo, en su oración, en las ganas de romperte un cuenco por la cabeza o esperar encontrar el motor del tiempo a cambio de papel higiénico. Numismática del protestar recompensas en un voluntario, donde subyace el elemento, un elemento de carácter terrible, interpretado como otro elemento cansino de jugar con la paridad y el peso, o sea, la guerra bajo el concepto de polemos, destructor, espairos, que es un concepto que alguna vez fue filosófico y primigenio. Y en medio de esta tormenta pedante, solamente se encuentra un amor encallado, esta asfixia que rasguña por dentro, el subaramiento por la muerte y la pérdida de todo sentido, de referencia pertenencia. En Death Stranding radica la plena ejecución de desactivo en una bomba. Una bomba inminente del deseo para enfrentarnos a su verdadero antagonista, el sacrificio de la intención frente al gozo insaciable de la necesidad. Y ahora vamos a caer en el porqué de que todo iba a ser deprisa, sin miramientos, hasta en la oscuridad. Sería en vano citar nuestra auto de los cuadernos de la cárcel de Ramsey. Esta terrible injerencia no solo en este primer encuentro conmigo o al azar, donde el candor de un juego como la lotería esconde la iluminación del juego de detrás o dentro del videojuego. Gráfico versus interfaz. Los gráficos no deben confundirse con la interfaz. Aquí entre los supositorios saber del realismo en el videojuego. Una interfaz, como tal, puede no contener grafismos, pero jamás el realismo gráfico dentro del videojuego puede estar no investido de la interfaz. En, la, en las interfaces es aquí donde Kojima es consciente a la hora del desarrollo de este título. En particular, mente. En particular, mente. En el BM, tanto cita, en el no más allá del realismo en lo real, donde se encuentra la frontera entre el jugador y el propio videojuego. Porque el jugador es la mecánica escriturada de una interfaz. Y la entidad, la entidad de tu ordenador que quiere comunicarte en su variable invariable, Sujeta elementos externos de sí misma. Dime qué observas en tu altavoz, en tu micrófono, en tu teclado, en tu ratón, joystick, tu palanca de juego, remos, volantes, pistolas pace, los cuales ninguno se compone desde el cartucho como un arma. Juntemos también elementos gráficos como estar todos aprisionados en ese monitor con botones, menús, barras de vida, 
en pleno desplazamiento, cursores, dos elementos complacientes que te invitan y permiten que ejecutes que la interfaz tenga su espacio, pero no un lugar. Pero y si la interfaz es el punto de unión entre la entrada, contexto, salida de todo este palimpsesto entre el hardware y el software del motor de desarrollo de cualquier elemento que quiera replicar sobre esta entidad, no sea simplemente una capa como para el programador, así como para el jugador y el propio juego materialmente escriturado. Y está seguro que una basura como la defensa del juego porta por tomar un ejemplo, no sea la forma más represiva a través de la cual se desarrolla tu consciente, tu consciente actividad, perdón, como jugador, por citar uno de miles de títulos que podría imponer. Pero basta, por el momento volvamos al juego, al juego y juguemos, juguemos desmembrados mientras el lobo está. Jugamos con el debido cuidado de tomar el arte de la no conmoción, no como acto de indiferencia. Probablemente es esa inocencia desnuda, la cual nos hace responsables y destructores a la vez de la autobiografía y la autoría. De lo que llamamos un juego serio, parco, lacónico. Pero es la espalda de Sam que nos gusta tratar con el berrinche templete y poder de un niño mal criado a la hora del derribo de un castillo de arena. Avanzamos por un terreno sin espacio, derribado por el lugar y pertenencia vacía. La alarma, la alarma cenótica siempre constante de Vivi, no es acaso la amenaza constantemente ensordecedora de que, del hecho de que Estamos solos frente a la tristeza del paisaje y tu lluvia. De que podría sostener la mirada tuya frente al espejo sin mentirte algún día, alguna vez. El petróleo y las bombas hemáticas que todos tenemos como remedio frente a este varamiento de la muerte. Pero no nos engañemos, ¿eh? No. Esto no es un residente del mal, como el cuco de Stranger Things o esa serie alemana de, de viajes en el tiempo y todas esas pasofias. The back to the past. Siempre todo back to the past. Pero todo tiempo por pasado nunca fue mejor. No es nunca fue mejor. Aquí no existe cooperativismo de nada. Estamos hablando por dentro todo el momento. Hablemos de los EVs. Por favor, hablemos de los EVs. No como fantasmas de implosiones de quiralio en un mar de llanto de carbono basáltico. Los entes varados, como un garabato, sin meditar, bajo un pincel sumir, bajo una fina cerda de aberraciones aprisionadas, bajo el mismo mulada. Aquí no debemos ponernos a hablar de que el enemigo sea el malo, sea esa ola de muerte que nos salpica todos los días como mierda en el rostro. Una axiología de los mismos, sí, claro, pero son parte de una revolución que nace como muere y que irremediablemente uno no debe negar la relación del protagonista con ellos. Él no los ve, lo siente, pero a la vez con el temor que es un no sé. En el Strand, el otro protagonista ese jugador, en su aleatoriedad y las reglas son las limitaciones que se imponen a las actividades del mismo y representaciones que determinan y que regulan las respuestas y los movimientos del juego, sí, sin constantes oponencias, aquí no vamos a pasar la anterior. Acá no pecamos de pedantería, para nada. 
Pero así como el strand tampoco es una palabra polisémica, originaria de la lengua más antigua, documentada y excusada por la dudosa calidad de la filología de las cosas cuando los hechos le impactan, pero... pero... pero strand ¿Es la lengua que pronunció un ser parlante adjunta a otras como tabú? Lenguajes y significados. El significado de la palabra strand no es un adjetivo polisémico. En el lenguaje semita, la palabra polisema, polisémica, proviene como toda lengua escriturada en arameo de polenos y léxima, que son griegas, y del griego del pueblo, del demos, inexistente, como las democracias actuales, en su obstinada abstracción demagógica actual. Suena tan muy pedante, me avisas. Tampoco me importa. Pequeños ejemplos de un maestro psicótico. A ver, strand, dos puntos. Palabra, dos puntos. Mítica, dos puntos. Endémica, dos puntos. Profética. Y bla, bla, bla. Ergo, strand, como toda palabra, es libre. No un nudo de diversos significantes que radican la expresión de la impresión objetivada de diversos significados bajo un mismo lexema. En pocas palabras, Strand se expresa en su necesidad de su expresión, en más de un solo significado, como el arco roto del espino dorsal de San Porta. Death Stranding, como experiencia, estamos frente al fin del día de hoy, en torno al aburrimiento que para tantos expresa en el un arsenal de herramientas muertas. Este nuevo videojuego, Video Kojima, es una estocada con uno mismo. Esta historia, no en vano inicia así, bajo un metro, con un palo, un prado, su presagio, un preludio, ciego, condenado. Esta obra de Kojima es un camino incidental hacia y no entre la mentalidad oriental y occidental del autor, sí, pero de sí mismo también. Kojima es el amigo, es parte de esa carta a un viejo amigo, de Rino Sakutagawa, la esquizofrenia occidental representada a través de un engranaje metido dentro de una cabeza y su corazón inherentemente inaccesible al occidente. Conectados o desconectados no es lo mismo que conexión. Tanto Kojima como Kobo Abe, o Kutagawa, no son vagos. Pero, ¿quién habita el mundo luego del Death Stranding? Un diablo en la mitología occidental, donde la sabiduría deviene, y un lugar donde Zeus se raja pies en el Olimpo junto al portador del fuego. Sí. El inicio de la humanidad fue también un portador, un porteador, como lo pronuncian más. Bajo U, palabras como hilarante, como quien esté arañando su propio aliento. Sam, el portador puede ser absolutamente maltratado por el jugador. Al menos allí radica la semilla diabólica que nos cause placer. Más bien placer. Placer es mucho. Digamos vos. En cierto modo. ¿Quién no es idiota repleto de peso en la espalda? Jadeando, sufriendo, bebiendo vidas energéticas estúpidas. Sin siquiera haberse atrevido a tomar conciencia de nuestro intento de cuidar nuestro propio culo y el de los demás. O sea, hacer de nuestro culo un metaculo. Bajo el velo de meditar en nuestra propia cobardía, en aceptar nuestro corazón femenino y occidental. La ley y la convivencia. Y seréis como Dios. Nos dijo Japón o la serpiente. Allí donde las pescadoras de perlas, pescadoras de perlas, eran incapaces de concebir el terror de una implosión. Donde el palo y el diablo habitaban. Bajo el amparo de la ley es lo que nos hace convivir juntos. Y en este mundo la única ciencia real. La, la mancomunidad de uno 
para con el otro no radica en utopías diatribóicas. No, la ley, la ley que no lo es, la normativa, solamente se quiebra solamente y únicamente, por desgracia, en los, en los periodos más repugnantes, en la guerra, en la guerra sucia, bajo este peligroso demonio donde habita la naturaleza, en la guerra sangrienta, ahí es donde se quiebra la ley, en ese monstruo, en ese mamífero, bajo la lluvia del último samurai. The Stranding no es la muerte varada, The Stranding es varamiento de la muerte, no está el agua podrida. La líquida y espesa cronología del juego quedará a disposición en el siguiente diagrama, probablemente que no será episódico. Y así como empezamos con el palo, la soga y el método, concluyamos con un extracto de la cita del mismo libro y autor, con el cual se abre la antesala del juego. Oye, tú, eres un genio, que sangre fría, en verdad fue muy convincente este argumento en torno a la coartada de la vida. Podemos pensar en la vida legítima de la que hablaba el hombre. Luego, el maestro, en la misma encarnación del compendio de la ley. Otro respondió, pero no seas tan humilde. Podemos hacer algo, peor aún, para competir con, este, con ese maestro en particular. ¿Qué tal si divulgamos la ley de la difamación? ¿Cómo habla? La historia de las pulgas que dejaron la alma.